നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് വരാം പാഠം നിങ്ങൾ എടുക്കുക എല്ലാവരും കണ്ണാടി കാണുമോളും എന്ന ലെസൺ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ പാഠത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാഠത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവേശന പ്രവേശക പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സന്ദർഭം പറയുകയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന പാ പാഠത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അതിൻ്റെ സന്ദർഭമാണ് കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പം കഥ പറയാൻ പോയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം കുറയും വളരെ പ്രഗൽഭനായ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് മൃഹയ വിനോദത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായാട്ടിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു വനത്തിലൂടെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി അദ്ദേഹം കണ്ണാശ്രമത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ശകുന്തളയെ കണ്ണാശ്രമത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് കാണുന്നു സുന്ദരിയായ ശകുന്തളയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും ആശ്രമത്തിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവർ തമ്മിൽ പ്രഥമ ദർശനത്തിൽ തന്നെ അനുരാഗബദ്ധരാവുന്നു ആ സമയത്ത് കണ്ണുമകർഷി അവിടെയില്ല ശകുന്തളയെ ദുഷന്തൻ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്യുകയും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യും ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ണുമകർഷി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദുഷ്യന്തൻ തൻ്റെ സ്വദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ശകുന്തളയ്ക്ക് ഒരു മുതിരമോതിരം കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ മോതിരം കയ്യിൽ ധരിക്കണം തന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കുവാനായിട്ട് ഈ മുതിരമോതിരം അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ധരിക്കുകയാണ് കണ്ണാശ്രമത്തിലേക്ക് കണ്ണുമകൃഷി കടന്നു വരുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കണ്ണുമകൃഷി പറയുന്നത് സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് എന്നാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്യുക വഴക്ക് പറയുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ കണ്ണുമകൃഷി ശകുന്തളയെ ചെയ്യുന്നില്ല കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ശകുന്തളയെ കണ്ണുമകൃഷി പറഞ്ഞ് അയക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെണ്ണ് അവള് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഒരു പുരുഷനെ ഭർത്താവായിട്ട് വരിക്കുകയും അയാളുടെ കുട്ടി അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തെ ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ദൂരെയായിരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഭർത്താവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഈ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി തീവ്രമായ അഭിനിവേശത്തോടുകൂടി ശകുന്തള ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് സമാഗതമാവുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ജന്മം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവള് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പടിവാതിലുകൾ കയറി രാജാവിരിക്കുന്ന ദുഷന്ത മഹാരാജ ചക്രവർത്തിയിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആഗതയാക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ പ്രാണപ്രൈസിയെ താൻ മൃഗയ വിനോദത്തിന് വന്നപ്പോൾ കണ്ട് പരിണയിച്ച ഗാന്ധർവ വിവാഹം കഴിച്ച തൻ്റെ പ്രാണപ്രൈസിയെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് 
രാജസിംഹാസനത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുത്തുന്ന ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിനെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെയോ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഗാന്ധർവ വിധിപ്രകാരം തന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് ദുഷ്യന്തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ശകുന്തള പുത്രനോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുന്നു ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയുമായുള്ള പൂർവ്വബന്ധം മറന്നുപോയതിനാൽ അവളെ കെട്ടവളെന്ന് കരുതി ആക്ഷേപിക്കുന്നു ആത്മാഭിമാനത്തിന് മുറിവേറ്റ ശകുന്തള തന്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തുവാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് കാതിഭാഗത്തുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് സങ്കീർണമാണ് പ്രതീക്ഷകൾക്കെല്ലാം മങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് അഭിജ്ഞാനശാന്തളവും മഹാഭാരതത്തിലെ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ശകുന്തളയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ കുട്ടിയുമായിട്ട് ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ശകുന്തളയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയുമായിട്ടാണ് കണ്ണുവാശ്രമത്തിൽ നിന്നും ശകുന്തള ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിനെയും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ശകുന്തളയോട് ദുഷ്യന്തൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ ദുഷ്യന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ ചിത്രം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ദുഷ്യന്തൻ മഹാരാജാവ് ശകുന്തളയോട് സംസാരിക്കുന്ന വാക്ക് ശകുന്തളയോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പാർട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ കണ്ണാടി കാണുന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പിന്നെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും മൂന്ന് രീതിയാണ് ഒന്ന് ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയോട് സംസാരിക്കുന്നു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനോട് സംസാരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിങ് ആയിട്ട് ആകാശത്ത് നിന്നും ഒരു അശ്ലീരി കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് വെറുതെ ഒരാളല്ല സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന നീതി നിർവഹിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് പ്രജാവത്സലൻ പ്രജകളുടെ നേതാവ് ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയുമായിട്ടുള്ള രാജാവ് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയോട് കയറി ചെന്ന കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു കൊച്ചുമായിട്ട് കയറി ചെന്ന സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതിച്ചിൻ്റെ കാവ്യശൈലിയിലേക്ക് വരാം ദാർഷ്ട്യമത്രയും പാരമുണ്ട് നാരികൾക്കൊന്നു കേട്ടു കേളിയേയുള്ളൂ കണ്ടിട്ടില്ലേവം മുന്നം കുലടയായ നീ വന്നെന്നോട് കുലേനിയ മലസാലാപം ചെയ്തതാക്കിയില്ല മലമല സുവർണമണി മുക്താഭരണ വസ്ത്രാദികൾ ഉവങ്ങു തരുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാഠപുസ്തകം പോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വാക്കുകൾ കാണാം നിങ്ങളപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് മേടിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇതും വേണം ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റിൽ പെൻസിലും ഒക്കെ കൈ വേണം പേനായൊക്കെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ആദ്യം തന്നെ ഒരു വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ദാർഷ്ട്യം അവർക്ക് ഒരു ദാർഷ്ട്യം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പം കൂട്ടുകാരെ പറ്റിയോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പറയാം അവൻ്റെ ഒരു ദാർഷ്ട്യം കണ്ടു ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാക്കാണ് അവൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരം കണ്ടില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അവന് ശ്രദ്ധ ദാർഷ്ട്യം എത്രയും പാരമുണ്ട് നാരികൾക്കൊന്ന് കേട്ടു കേളിയേയുള്ളൂ കണ്ടിട്ടില്ലേവ മൂന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാവ്യഭാഷയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് ചില പിള്ളേരൊക്കെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടു കേളിയേയുള്ളൂ കേളി സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പദത്തെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക കേട്ടു കേളി കണ്ടോ അതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാവ്യശൈലി കേട്ടു കേളി കേളിയുടെ അർത്ഥം എന്താ കേൾവി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാരികൾക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും അഹങ്കാരമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പെണ്ണിനൊക്കെ അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടുകഴിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ 
ഒരു അഹങ്കാരി ആയിട്ടുള്ള പെണ്ണിനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുകയാണ് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് എഴുതി എഴുതുക ദാർഷ്ട്യം അഹന്ത അഹങ്കാരം പാരമുണ്ടു നാരികൾക്കെന്ന് നാരി സ്ത്രീ പെണ്ണ് കേട്ടു കേളി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടു കേൾവി കണ്ടിട്ടില്ലേവം മുന്നം മുന്നം മുമ്പ് മുന്നം എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത പണ്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പദമാണ് മുന്നം മുമ്പ് മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒന്നിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു കേട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന അടുത്ത വരിയിലേക്ക് കുലടയായ നീ വന്ന് എന്നോട് കുലീനി എന്ന് അലസാലാപം ചെയ്തത് അഖില മലമല എൻ്റെ അടിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന പദങ്ങൾ അലമല ഒന്ന് വരച്ചിടുക അലമല മതി മതി സംസ്കൃത പദമാണ് ചെയ്തത് മലയാളവും സംസ്കൃതവും കൂടി എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കുക ചെയ്തത് അഖില മലമല അലമല എന്ന പ്രചാരത്തിലുണ്ടോ അലമല നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും നടത്താനും പറയുമ്പം രാഹുലെ നീ സംസാരിച്ചത് അലമലം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ രാഹുലെ നീ സംസാരിച്ചത് അലമലം മതി മതി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവരോട് അലമലം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് പറ സംസാരത്തിലില്ലാത്ത എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അലമല മതി മതി അപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രമ കൃഷിക്കും മേനയ്ക്കും ജനിച്ച ശകുന്തളയെ ശകുന്തള കണ്ണാശ്രമത്തിൽ പണ്ണുമ കൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നു അവളെ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദുഷന്തൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ ആശ്രമത്തിൽ വളർന്ന പെൺകുട്ടിയാ കുലട എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുലടയായ കുലട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പഥസഞ്ചാരിണിയായിട്ട് നടക്കുന്നവൾ അല്ലെങ്കിൽ വേശ്യ സ്ത്രീ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുലട എന്നാണ് കുലടയായ നീ യു വന്ന് എന്നോട് എവിടെ നിന്നോ വന്നിട്ട് മോശമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേശ്യായിട്ട് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വന്ന് എന്നോട് നീ പറയുകയാണ് ഞാൻ വലിയ കുലീനെയാണ് എന്ന് അലസാലാപം അലസം വെറുതെ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞത് അലപിച്ചത് പറഞ്ഞത് അലസാലാപം ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് ചെയ്തത് മതി മതി അഖില്ലം അലമല മുഴുവനുമായിട്ട് നീ നിർത്തിക്കൂ നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവനുമായിട്ട് നീ നിർത്തിക്കൂ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും നീ പറയണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമൊക്കെ ഒന്ന് അടി വരച്ച് ഇട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിടുന്ന ഒരു എഴുതിയെടുക്കുക നാല് വരിയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ചോദിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ ആ നാല് വരി ശകുന്തളയോട് ദുഷ്യന്തൻ പറയുന്നതാണ് പാഠഭാഗം എന്നിട്ട് പറയും അലമലം സംസ്കൃത പദമാണ് മതി മതി കുലട വേശ്യായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ നീ വന്ന് എന്നോട് നീ വലിയ കുലീനത്വമൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിർത്തിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് വരാം രാജാവ് ചില ഓഫറുകളൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ആർക്ക് ശകുന്തളയ്ക്ക് എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് വന്നിട്ട് നീ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർത്തി നീ ഇവിടുന്ന് പോകണം നീ വെറും കൈയോടെ പോകണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാം എന്താണ് സുവർണമണി മുക്താഭരണ വസ്ത്രാദികൾ ഉവന്ന് തരുവൻ ഞാൻ നിനക്കു വേണ്ടുപോകണം സുവർണമണി സു എന്നത് പറയുന്നത് സംസ്കൃത വാക്കാണ് സു നല്ല എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലാണ് നല്ല രത്നങ്ങൾ നല്ല രത്നങ്ങൾ സുവർണമണി മണി രത്നമാണ് നിനക്ക് നല്ല കുറച്ച് രത്നങ്ങൾ അപ്പം വ്യാജ രത്നങ്ങളും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ല നല്ല രത്നങ്ങളും മുക്താഭരണ വസ്ത്രാദികളും അതുപോലെ തന്നെ ഭംഗിയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഉവന്നു തരുവൻ ഉവന്ന് എന്നൊരു വാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചിടണം ഇന്ന് പ്രയോഗത്തിലില്ലാത്ത 
എന്നാൽ പണ്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു അതുമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ദിക്കിലേക്ക് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊക്കോണം സ്ഥലം വിട്ടോണം ഇവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപോയേക്കരുത് നീ അതിക്കായാലും കുറച്ച് കുലീനത്വമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൊട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്നതല്ലേ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിനക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളും നല്ല രത്നങ്ങളും മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ തന്നേക്കാം അതുമായിട്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊള്ളണം ഇവിടെ ഉവന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത എന്നാൽ പണ്ട് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരച്ചിടുക പിന്നെ പ്രാസം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കുലടയായ നീ വന്നെന്നോട് കുലീനി എന്ന അലസാലാപം ചെയ്താക്കില്ല നല്ല മല അവിടെ കുലട അവിടെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ലായാണ് പിന്നത്തെ വരിയുടെ അടുത്ത അക്ഷരവും ലായാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രാസ പ്രയോഗത്തിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പിന്നെ നീ നിനക്കൊത്ത ദിക്കിന് പൊയ്ക്കൊള്ളണം നിന്നെ നീ കാലം കളഞ്ഞീടായിക വെറുതെ നീ ഈ മുത്താവരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നീ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം അല്പം പോലും കളയാൻ പാടില്ല രാജകൽപ്പനയാണ് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് കോകിലനാരി പോലെ നീ ഫലഭതയല്ലോ പോക വൈകാതെ നിന്നെ കാണുകയിൽ ഇച്ഛയില്ല തുടർന്ന് വളരെ കട്ടിയുള്ള ഒരു വാക്യം എഴുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുക ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയോട് പറയുകയാണ് കോകിലനാരി പോലെ നീ ഫലഭൃതയല്ലോ കോകിലം കുയിൽ കുയില് വളരുന്നത് കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് കുയിലെ മുട്ടയിടുന്നത് കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് കാക്കയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ കുയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞും വളരുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുയില് വന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അനാഥത്വം ഉണ്ട് കുയിലിന് കുയില് വളരുന്നത് കുയിലുണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടിൽ അല്ല കാക്കയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അതുപോലെ നീ ചെറുപ്പത്തിൽ നീ ചെറുപ്പത്തിൽ ആരുടെയോ സംരക്ഷണയിൽ വളർന്നവളാണ് അണ്ണാശ്രമത്തിൽ കണ്ണുമകൃഷിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ശകുന്തള വളർന്നു വന്നത് അതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കോകിലനാരി പോലെ നീ ഫലപ്രതയല്ല ഫലപ്രത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അടി വരച്ചിടുക ഫലപ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യനാൽ വളർത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കുയിൽ പെണ്ണിനെ പോലെ കുയിലിനെ പോലെ നീ മറ്റുള്ള ഒരാളിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞവളാണല്ലോ വളർത്തപ്പെട്ടവളാണല്ലോ നിൻ്റെ കുലീനത്വമൊന്നും നീ അധികമൊന്നും പറയണ്ട നീ ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പോക വൈകാതെ നിന്നെ കാണുകയിൽ ഇച്ഛയില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ഥലം വിടണം നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് കാണുവാൻ താല്പര്യമില്ല ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എന്നോട് പോണി ചോദിക്കുക ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് വരാം ദാഷ്ട്യം അത്രയും ഭാരമുണ്ടോ നാരികൾക്കൊന്നു കേട്ടുകേളിയേയുള്ളൂ കണ്ടിട്ടില്ലേവം മുന്നം കുലടയായ നീ വന്നെന്നോട് കുലീനി എന്ന് അലസാലാപം ചെയ്ത് അഹിലമലമലം സുവർണമണി മുക്താഭരണ വസ്ത്രാലികൾ ഉവന്നു തരുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം പിന്നെ നീ നിനക്കൊത്ത ദിക്കിന് പോയിക്കൊള്ളണം നിന്നെ നീ കാലം കളഞ്ഞീടായിക വെറുതെ നീ കോകില നാരി പോലെ നീ പരപ്രതയല്ലോ പോക വൈകാതെ നിന്നെ കണ്ടി ഇച്ഛയില്ല ശകുന്തളയോട് ദുഷ്യന്തൻ പറയുന്ന ചൊ
ചാടു വാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരുഷ വാക്കുകളാണ് സമർപ്പോഹം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സുന്ദരി ശകുന്തള പിന്നെ പിന്നെയും ഉര ചെയ്താൽ നിന്നാ വാണികൾ കേട്ടു മന്നാക്ഷഭാവത്തോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനോട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ശകുന്തളയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സുന്ദരി എന്നാണ് സുന്ദരി ശകുന്തള പിന്നെ ഈ മുര ചെയ്താൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാവ്യത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഉര ചെയ്താൽ ഉര ചെയ്താൽ ഉര ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു ചെയ്താൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ വരച്ചിടുക ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത എന്നാൽ പണ്ട് പ്രയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ചെയ്താൾ ചെയ്താൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ വരച്ചിടുക പിന്നെയും ഉര ചെയ്താൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത എന്നാൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെറുശ്ശേരിയുടെയും എഴുത്തച്ഛൻ്റെയൊക്കെ കാവ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ദീർഘ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെയ്താൾ നിന്നാ വാണികൾ കേട്ടു മന്നാക്ഷഭാവത്തോട് വാണി ബുക്കിൽ എഴുതിയെഴുത വാണി വാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് നിന്നാ വാണി നിന്നാ വാക്കുകൾ നിന്നാ വാക്കുകൾ കേട്ട് മുഖഭാവം ശകുന്തളയുടെ മുഖഭാവമാണ് മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മന്നാക്ഷഭാവത്തോട് ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഒരു പരിഹാസ ചിരിയോടുകൂടി മന്നാക്ഷഭാവത്തോടുകൂടി ഒട്ടേഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വരികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിടുക ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്തല്ല ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇടുക കടുകിന്മണി മാത്രമുള്ളൊരു പരദോഷം ഉടനെ കാണുന്ന നീ നിന്നുടെ ദോഷം പിന്നെ കണ്ടാലും ഗജ മാത്രം കാണുന്നില്ലേതും അതു പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലുമുള്ളൊരു ശീലമത്രേ പുസ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ നിർത്തി നാല് വരികൾ എടുക്കുക കടുകിന്മണി മാത്രമു കടുകിന്മണി മാത്രമുള്ളൊരു പരദോഷം ഉടനെ കാണുന്നു നീ നിന്നുടെ ദോഷം പിന്നെ കണ്ടാലും ഗജമാത്രം കാണുന്നില്ലേതും അതു പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലുമുള്ളൊരു ശീലമത്ര മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നവരെ ആണ് കവി ഇവിടെ ശകുന്തളയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു കളിയാക്കി കുയിൽ നാരി എന്ന് വിളിച്ചു പരഭ്രത എന്ന് വിളിച്ചു മുക്താഭരണങ്ങളും ഇതെല്ലാം തരുന്നതും കൊണ്ട് നീ പോ വേറെ ദിക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശകുന്തളയെ ദുഷ്യന്തൻ ചില വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനോട് പറയുകയാണ് കടുകിന്മണി മാത്രമുള്ളൊരു ദോഷം കടുക് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചെറുതാണ് പക്ഷെ അതിന് ഒത്തിരി അമിഷഗുണമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അതുപോലെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നവരെ ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചുമന്ന മഷിക്ക് ഇതിൻ്റെ അടി വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഴുത്തച്ഛൻ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാവ്യരചന നടത്തിയപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠ്യപ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഒരു ലോകോക്തിയാണ് ശരിക്കും ലോകോക്തി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലുതാക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരെ എഴുത്തച്ഛൻ ഈ വരികളിലൂടെ ശകുന്തള പറയുന്നതിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്നുടെ ദോഷം പിന്നെ കണ്ടാലും ഗജ മാത്രം കാണുന്നീ കാണുന്നീലത് മധു പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലുമുള്ളൊരു ദോശീലമത്ര സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ അത് എത്രമാത്രം വലുതാണെങ്കിലും അത് കാണുവാനുള്ള കണ്ണ് മനസ്സ് അവർക്കില്ല ഇത് ഈ ശീലം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലുമുള്ളൊരു ശീലമാണ് എന്നാണ് ശകുന്തളയിലൂടെ എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിവുള്ളവർ പോലും വിദ്യ അറി ഉള്ളവർ പോലും ഈ രീതിയിൽ സ്വന്തം കുറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ 
അവർ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരാണ് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക നിന്നൊരു ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്നൊരു ജന്മം മണ്ണെടുത്തെങ്കിൽ ഇനി നിനക്ക് ചലിക്കാമോ മേദിനിയിലും പുനരന്തരീക്ഷത്തെങ്കിലും ഭേദമില്ലേ നടന്നിടാം ഇന്ന് എനിക്കത് അതിനുശേഷം പറയുകയാണ് നിന്റെ ജന്മത്തേക്കാൾ അതായത് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിൻ്റെ ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ശകുന്തളയുടെ ജന്മം എനിക്ക് ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുവാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിലൂടെ ശകുന്തള ഇവിടെ ദുഷ്യന്തൻ്റെ പരിഹാസ വാക്കുകൾക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് നീ വെറുമൊരു മനുഷ്യൻ നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നീ നിന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെ വലിയ ആള് കളിച്ച് നീ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടം വരെ മതി തുടർന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ ബാക്കി കവിതാഭാഗം വായിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കൊള്ളാം പഠിച്ച പാഠഭാഗം കുറച്ചേ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് ചോദിക്കുക ബുക്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ആശയമോ അർത്ഥമോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയാവും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം